യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ കിച്ചൺ ടൂർ ആണ് കിച്ചൺ ടൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അങ്ങനെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉള്ള ഈ ഒരു കിച്ചൺ ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയാണോ കറന്റ്ലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഒരു പത്ത് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഏഴെട്ട് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ സോ ഒരു അൺഫർണിഷ്ഡ് റെന്റൽ ഹോം ആണ് അപ്പം ഇവിടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ആദ്യമേ വെൻസിനൊരു സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിയത് അപ്പം ആ ഒരു വന്ന സമയമാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ പോയി കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക മാത്രമല്ല മറ്റേ പല കൺട്രികളിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ഡോർ തുറന്ന് കയറി വരുന്നത് കിച്ചണിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്കൊക്കെ പോവാ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണോ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സൈഡിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള പ്രതികരണം പല റിംഗ് അനുവിനിയൻസൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അവരവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ കിച്ചണിന്റെ പൊസിഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് ആ കിച്ചണിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് അതും കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ചെറിയൊരു കിച്ചൺ ആണ് കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് മാത്രം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ സിങ്ക് വരും ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റവ് വരും പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പിന്നെ രണ്ട് കബോർഡ് മുകളിൽ താഴെ കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ അത് എൻ്റെ കിച്ചൺ ഒരു ഇച്ചിരി നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൈലൊക്കെ വേറെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വേറെ നമുക്ക് പെരുമാറാനുള്ളൊരു സ്ഥലമൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയാണ് എനിക്ക് ഈ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മെയിൻ ഡോറിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ കാണില്ല ഇത് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അത്യാവശ്യം സ്പേസസ് ആണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഓടിക്കളിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ കിച്ചൺ ഒക്കെ ഫീൽ അപ്പം ഈ കിച്ചൺ എനിക്ക് കുറച്ച് ഈ കുറെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കളർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ തീമിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് കാണാറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയി പോകും കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങി എല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ ഗ്രാജുവലി പതുക്കെ 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 അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കണം എന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് താമസിക്കാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ ഈ വിൻഡോയില് ഞാൻ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മുമ്പ് താമസിച്ചവരുടെ മുമ്പ് താമസിച്ചവർ വെച്ചത് നല്ല അത് കുറച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മാറ്റി പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ വേറെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൻ വല്ലതും ഇങ്ങനെ ഇടണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൂരെയായിട്ടാണ് സിറ്റി കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ പക്ഷെ പോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ നല്ല വഴക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇന്നലെ ഇവിടെ നല്ല മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാനൊക്കെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് മഴ ഉണ്ടാവും ഡിസംബർ
അവന് തന്നെ എല്ലാം അതും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്തോളും ഇവിടെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകി പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുള്ളൂ അതിൽ പോയി ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വാരി പെടുക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പിന്നെ ഓരോന്നിന്റെ ലിഡ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ കഴുകി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കും ഉണങ്ങിന് ശേഷമായിരിക്കും കബോർഡിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പം അതുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സിങ്ക് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി സിങ്ക് നൈറ്റിലെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കിടക്കാറ് അപ്പോഴത്തേക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിച്ചൺ നൈറ്റിലെ ഞാൻ എന്തായാലും ആ പാത്രങ്ങളും കഴുകി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കിടക്കുള്ളൂ കിച്ചൺ മെസ്സി ആയിട്ട് കിടന്നാൽ നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുക സോ ഞാൻ നൈറ്റ് കിച്ചൺ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കിടക്കാറ് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രബറും പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഡിഷ് വാഷർ ലിക്വിഡ് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഇവിടെ കിച്ചൺ ഡോവിൽ ഒക്കെ ഞാൻ ഹാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഹാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് കിട്ടാറില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിങ്കിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് കബോർഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷർ ലിക്വിഡ് പിന്നെ സോപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് സോപ്പ് പൊടി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബിൻ കവറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോപ്പ് പൊടി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ കിച്ചൺ ടൗൾസ് സ്ക്രബർ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡിഷ് വാഷർ ലിക്വിഡ് പിന്നെ ഇതും ഒരു നമ്മുടെ ബാത്റൂം ഒക്കെ കഴുകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും കുറച്ച് സർഫസ് ഒക്കെ ഷൈനിങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ റസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ഇഷ്ടമാണത് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് സെലോ ടേപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് കൂടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഈ കബോർഡിൽ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഈസി ആക്സസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലിവിംഗ് റൂമിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ പോപ്പിയുടെ മരുന്നുകളാണ് ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പറയും മരുന്നുകളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പോപ്പിയുടെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വൈപ്സ് വെച്ചേക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ താഴെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് വെച്ചേക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് സോപ്പ് പേസ്റ്റ് ബ്രഷ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബൾബ് വാങ്ങിയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇത് കൂൾ വൈറ്റ് കളറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഈ വാം വൈറ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ മാറിപ്പോയി അപ്പം ഇത് കുറച്ച് വാം വൈറ്റാണ് അത് കാരണം അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഞങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് സിങ്കിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഈ കബോർഡിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറച്ച് കാർഡ് ബോർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിയതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുക്കർ മാറ്റുക കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ മോളം അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ ഇതൊരു കളയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം നനഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ബോട്ടിൽസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു തവണ ലീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അല്ല വേറൊരു ഇവിടെ പുറത്തായിട്ട് ലീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ അവർ പൈപ്പിൽ ഓഫ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് പാത്രം കഴുകാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും വെള്ളം ഇല്ലാതെ വന്നപ്പം വാങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് ശരിയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക്
ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെയും ഈ ഒരു കബോർഡിൻ്റെയും സ്പേസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചൂല് വാക്വം ക്ലീനർ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഏരിയയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവ് ആണ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ നാല് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫ്ലവർ വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിയ ഒരു ഡെക്കറേറ്റർ ആണ് ഇത് ഹാങ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതിട്ടു പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ വിനീഗറും കോക്കനട്ട് ഓയിലും വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ടൈക്കറോട്ടിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിച്ച ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി കോക്കനട്ട് ഓയില് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഫ്രീസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാക്കി ഉണ്ടാവും ഞാനിത് കൂടുതലും ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഫുൾ എന്നാൽ തീരാറായില്ല ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ മുക്കി വെക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പിന്നെയും അത് ഫ്രീസ് ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ അതാണ് ഇതിനുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇ സി ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തവികൾ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ദാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കേൾക്കാം ഈ വലിയ തവികളെല്ലാം ഇവിടത്തിനകത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ നൈഫും ഞാൻ ഇവിടെ ഇറക്കിയേക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അഞ്ച് നൈഫ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പും കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നൈഫ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇത് തടിയുടെയാണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ കുറച്ച് തടികളായിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സെറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് ഇത് ടേക്കറോട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ സ്റ്റെയിൻ ഒന്നും ഇരിക്കത്തും ഇല്ല അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ തടിയുടെ സർഫ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല വശത്താണ് നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം അതൊക്കെ ഏലക്കൊക്കെ ഇട്ട് ഇത് ആവശ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗവിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സും വൈൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സ് അങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും പോക്കറ്റ് കയ്യിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇവിടെ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു കബോർഡിലാണ് ഞാൻ ഈ കോപ്പിയുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് അതിന്റെ സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് കൂടുതലും പിന്നെ ജാമ് ന്യൂട്ടല അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ കൂടുതലും ഇവിടെയാണ് വെക്കാറ് പിന്നെ ഇതിന്റെ മുകളില് ഓയിൽസ് എല്ലാം വെച്ചേക്കുന്ന ആണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയില് ഒലിവ് ഓയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഓവർ വെച്ചേക്കുന്നത് മുകളിലൊരു ഫ്രൂട്ട് ട്രേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും ബനാന ഒക്കെ ആണ് ഇവിടെ പഴം ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെറുപഴമായിട്ട് ഒരു വാങ്ങി വരില്ല ഒരു നമ്മുടെ ഏത്തക്കായ ഒക്കെ പോലെ ഇച്ചിരി വലുതായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പഴം ഓവനും ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓവന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിള് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ചെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വീതിയൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഡിന്നറും ഒക്കെ കഴിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ചെയ്തു കാണാനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഷോപ്പിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ത
ഐറ്റംസൊക്കെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സവോള കുഞ്ഞുള്ളി ഇവിടെ ഇപ്പം പൊട്ടറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആണ് ഞാൻ വാങ്ങി വെക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു ചെറിയ കബോർഡിൽ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറുകൾ ഇട്ട് മിക്സി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വെക്കുന്നത് മിക്സി യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരം മാത്രമേ എടുത്ത് ഞാൻ നടക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കും വെക്കാറ് പോപ്പി അങ്ങനെ ഇതൊന്നും വന്ന് എടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് സേഫാണ് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കബോർഡ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അധികം പാത്രങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല ഒരുപാടില്ല എല്ലാം ഓരോന്നും ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ പാർട്ടിയിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രൈ പാന് കുറച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ സോസ് പാന് ഒക്കെ അപ്പം അതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡ്രോയർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയറിൽ ഞാൻ സ്പൂണ് ഫോർക്ക് നൈഫ് പിന്നെ കുറച്ച് മെഷറിംഗ് കപ്സ് പിന്നെ പീലർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ നമ്മുടെ വേവിച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് വേവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പം ബിക്കോസ് അത്ര എപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പക്ഷെ മറ്റതാണ് കുറച്ചും കൂടെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പം ആ രണ്ട് വേവ് മെഷീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ താഴത്തെ രണ്ട് കബോർഡ് കാലിയാണ് അത് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്റെ കിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്